안녕하세요 오이옥입니다 이번 영상은 엘렌베르크라는 맵의 맵 분석 영상이고요 엘렌베르크는 조금 난이도가 높은 편에 속하는 맵 중에 하나예요 그래서 초보들이 좀 많이 어려움을 느낄 수밖에 없는 맵 구조이고요 그러면 한번 설명해 볼까요 일단 자주포들은 뭐 편하실 대로 이 A 라인과 K 라인에 알아서 방향을 하는 거고 그래서 자주포는 딱히 표, 표시를 안 했고요. 이 맵은 이제 중요한 병과가 어떻게 보면은 이제 중형 전차가 제일 중요하다고 볼수 있는 맵 중에 하나입니다. 왜냐면 헤비 라인은 어쨌든 이 중앙에서 싸움을 해요. 물론 좌우로 갈 수도 있는데 보통 헤비 라인은 이제 중앙에 형성이 되고. 그리고 이제 좌측 부분은 이제 구축 전차가 이렇게 뒤에 포진해 있는 형태로 우측도 뒤에 뒤에도 이제 구축 전차가 이렇게 포진해 있지만은 좌측이 약간 대칭적으로 구축 전차가 포진해 있고 우측은 구축 전차들이 이제 북팀은 포진해 있지만은 남팀은 이쪽에 있을 수도 있고 없을 수도 있어서 약간 이쪽이 구축 전차의 주 라인이라 볼수 있고 이쪽은 이제 중형 전차 라인이라고 이렇게 제 의미대로 설정했어요. 근데 보통 이제 좌우가 중형이랑 구축이랑 이렇게 섞여 있는 비율로 형성이 됩니다. 이제 경전차는 우측에도 있고 좌측에도 있고. 근데 이제 북팀이 더 유리하다고 제가 표시를 해놓은 이유는 종합적으로 봤을 때맵 지형적이나 뭔가 좀 여러 가지 이득을 볼수 있는 변수 플레이 같은 걸다 고려해 보면은 조금 더 북팀이 유리하지 않나라는 게제 의견입니다. 그래서 이제 변수 포인트 위주로 설명할게요. 지금 제가 맵 분석 영상을 지금 몇개 찍었는데 너무 주절주절 설명이 많아져가지고 좀 약간 포인트성에 대한 범, 부분만 딱 짚고 넘어가면 되는데 좀 자, 주절주절 설명이 많아가지고 조금 그 중요한 포인트가 흐려지는 게 있어서 제가 중요한 포인트만 짚고 넘어가는 방식으로 설명을 하겠습니다. 그럼 우선 이제 북팀의 중요한 포인트는 어... 초반에 이득을 취할 수 있는 부분으로 봤을 때이 플레이가 있어요. 이, 이 포, 위치. 이제 경전이나 중형 전차는 이제 시야가 좋기 때문에 이, 이 포, 위치에서 시야를 만약에 그린다고 치면은 거의 한이 정도 되거든요? 왜냐면은 이제 500m 이상이니까 100, 200, 300, 400, 500. 그렇다는 것은 초반에 적 탱크들이 어, 뭐, 이 다리를 건너서 가는 애들도 있을 거고, 그럼 이렇게 한단 말이죠. 뭐, 여기 물 건너가지고 이렇게 가는 사람도 있을 거고, 이쪽 라인으로 가는 유저들이 이렇게 간단 말이죠. 그럼 스팟이 되는 거예요. 거의 무조건 스팟이 돼요. 그러면은 이제, 통행세를 받을 수 있죠. 이런 식으로. 중요한 전차가. 이렇게 통행세를 받을 수 있기 때문에, 이 위치, 이 정도의 이, 이 포인트 부분에서 통행세를 받을 수 있다. 북팀은. 남팀은 통행세를 받을 수 있는 플레이가 없냐? 뭐 있기는 한데 잘 이루어지지가 않아요 남팀 같은 경우는 어... 초반에 이제 경전차 여기 스팟을 띄우지만은 북팀 탱크들이 이쪽으로 이렇게 지나갈 때 남팀의 병력들이 있는 위치가 이제 이 언덕에서 쏘게 되거든요? 언덕에서 여기 이 정도 이제 통행세를 받을 수는 있긴 한데 이게 이제 일단 경전차가 안정적으로 등대 플레이를 하는 게 아니라 무빙 플레이를 해야 되고 뭐 등대 플레이 하더라도 적군 경전차가 이 앞에 붙어버리면은 이, 이 아군 남팀 경전차는 등대를 하다가 이제 도망을 가야 돼요. 그래서 뭔가 안정적인 그 확실한 통행세를 받는 플레이가 안 돼요. 할 수는 있어요. 이 위치에서 중형전차 한 대가 뭐 이렇게 여, 이 위치까지 있다고 치면은 경전차가 초반에 이렇게 여기서 뺑뺑이 쳐가지고 스팟 되는 거를 이제 일부 쓸 수는 있죠. 이 정도. 있습니다. 그리고 이제 북팀의 또 변수 플레이 하나가 이제 특이한 게 남팀이랑 다른 게 이제 여기 E5 쪽에 헤비 하나가 이쪽 구석에 들어가면은 이쪽 가는 라인에 표시해주면은 이제 이렇게 가거든요. 자 이렇게 가거든요. 자 여기 도착하면은 여기서 이제 사격하기 들어오는 적들을 다쏠수 있어요. 그래서 이 다리를 건너올 수가 없습니다. 남팀 입장에서는 여기 하나의 헤비가 있으면은 엄청 큰 피해를 입으면서 이 다리를 건너야 되기 때문에 
이 위치가 구멍이 조그만하고 포탄만 내밀고 쏠수 있는 구조라서 남팀자는 되게 이 라인에 밀리기가 힘든 아주 좋은 방어 포지션이라고 볼수 있습니다 근데 이 북팀 헤비 라인 전할 때이 자리 하나가 중요한 포지션이다 그리고 남팀의 경우에는 이제 이런 방어하기에 유리한 자리가 없어요 그래서 만약에 북팀 헤비들이 확 밀고 들어왔을 경우에 남팀 입장에서는 되게 방어하기 힘들어요 그래서 플러스 이제 지원을 받는 위치도 조금 애매해 그러니까 엘렌베르크에 제가 북팀이 더 유리하다고 한것 중에 하나가 또 이런 부분이 있어요 헤비, 결국 중앙 싸움을 이기는 팀이 거의 이길 확률이 높은 맵인데 중앙 싸움이 이겼을 경우에 그 이제 우리 팀이 중앙 싸움이 졌어 그렇다고 해서 게임이 지는 건 아니잖아요 근데 이제 북팀은 중앙 싸움이 졌을 때 남팀 헤비가 이제 밀고 올라올 때 이제 방어할 수 있는 여러 각이 많이 존재해요 특히 이쪽 이 D9 쪽 D9 쪽 이쪽 포지션이 이쪽이 각이 다 나와가지고 여기 틈새마다 각이 다 나와요 지나가는 적 헤비들을 이 자리가 엄청 좋은 자리에요 심지어 여기까지 나와 각이 그래서 방어가 엄청 유리하다 복팀이 헤비라인 밀리더라도 아까 내가 말, 제가 말했던 이 자리도 포함해서 완전 방어, 방어하게 특화되어 있는 헤비 라인이기 때문에 북팀은 오히려 라인에 밀당하기보다는 오히려 밀려주면서 이득을 취하는 게 게임 승리에 더큰 기여를 해주는 플레이입니다 남팀은 어떠냐? 남팀은 없어요 남팀은 이제 여기서 방어할 것 같잖아요? 근데 각이 잘안 나와 뭐 이제 여기 있다 처음에는 뭐 이렇게 하면 막 이렇게 건물들이 있어가지고 이, 이 앞에 있는 건물들 때문에 이 사이에 이제 각들이 좀잘안 나와요 각도가 잘안 나와 여기도 마찬가지로 너무 멀고 여기도 거리가 멀고 뭐 나오는 각을 만들면 만들겠지만은 각이 잘안 나와요 조금 되게 불리한 입장이라고 할때 헤비라인이 밀렸을 경우에 방어하는 포지션에서 북팀은 밀고 나서 적베스까지 도달하는데 좀 약간 안정적으로 도달하는 반면에 남팀은 적베스까지 도달하기가 힘들다 여러 사육각이 존재해가지고 이런 약간 맵 밸런스적인 부분이 있어요 그래서 북팀이 좀 유리하다고 하는 거고 그 이제 또 하나의 포인트는 이제 이 남팀이든 북팀이든 마찬가지인데 이 헤비라인을 압박하는 포인트가 하나씩 있죠 반대 물 건너서 가는 라인 물 건너서 갈때 이제 북팀 같은 경우는 이제 보통 여기서 이렇게 건너거든요 이쯤까지 와가지고 여기서 이렇게 빠져가지고 이렇게 건넙니다 남팀 같은 경우는 이렇게 가다가 여기서 이렇게 돌아서 여기서 이렇게 가다가 여기서 이렇게 해서 이렇게 건너요 혹은 이렇게 건너요 그래서 여기서 이제 압박을 하는 거죠 적 탱크들을 여기 이제 안에 들어가서 이쪽에서 이제 여기 적을 쌀, 쌀 수도 있는 거고 여기서만 견제할 수도 있고 북팀 같은 경우도 이 안에 들어가서 여기서 이제 이렇게 싸울 수도 있고 그냥 여기서만 이렇게 견제할 수도 있고 이런 약간 변수 플랜 하나 있고 헤비라인에 그리고 이제 보통 좀 기동 헤비들이 이제 이 앞쪽에 붙어 주거든요 이 다리를 사이에 두고 서로 약간 돌무덤이 하나씩 조금씩 있어 가지고 포탄만 내밀고 싸우는데 이 양쪽 헤비들끼리 싸우는 거는 이제 서로 실력 차이긴 하겠지만 해치에 맞추는 실력 차이긴 차이가 있겠지만 이 헤비들을 견제하기 좋은 포지션이 바로 여기입니다 남팀의 경우는 일로, 일로 가면은 이제 여기서 이렇게 여기 사격 가능, 가능하기 때문에 이걸 클리어 할수 있고요 북팀이 같은 경우는 만약에 뭐이 헤비가 이렇게 들어와서 여기로 가게 된다면은 여기서 이제 포탄만 내밀고 이쪽 적 탱크들을 이렇게, 이렇게 서로 이제 할수 있는 포인트 그 실각이 존재한다 그러니까 이 F4와 E6 쪽에 있는 이 견제 헤비들이 없, 없다는 전제하에 이 다리 쪽에 있는 붙어있는 얘네들을 견제할 수 있는 거죠 이런 플레이가 있고요 근데 이 견제 플레이에 또 카운터 플레이가 있어요 이거는 어디냐 북팀의 경우에는 여기죠 이쪽 구축전차가 여기서 이렇게 각이 나와요 이렇게 실각, 실각을 만들어서 좀 위치가 살짝 다른데 이쯤 해야 되겠다 그러면은 나오겠죠 아 이쯤에 있다고 치면 이렇게 각이 나옵니다 그리고 남팀의 경우에는 마찬가지로 여기 건물 상에서 이렇게 해주고 뭐 이쯤에서 이렇게 각이 나오겠죠 이렇게 이건 제가 구축전차를 잘 안해봐서 잘 모르겠어요 남팀은 각이 안 나올 수도 있겠다 매일 좀 지형이 바뀌어가지고 
하여튼 실각을 만들면 만들 거예요. 어딘가 여기 어딘가 각이 나오는 통로가 있을 거예요. 근데 엄청 만들기 힘들어요. 남팀은 북팀은 딱 나와 각이 이 건물들 사이를 통해서 한 이쯤 지역이 있으면은 각이 딱 나오는데 남팀은 조금 만들기 힘들 거예요. 이 정도 각이 있는 것 같은데 이게 아주 실각일 거예요. 하여튼 이런 게 서로 카운터 자리가 있다라는 거. 그리고 이제 남팀의 특이점 하나가 이제 이쪽 그 H6 쪽에 있는 약간 눈덩이 산 같은 게 있는데 거기로 올라가면은 여기서 초반에 이제 견제 사격이 가능한 게 그래서 이쪽 각이 나오고 이렇게 여기도 각이 나오고 여기도 각이 나오고 여기도 각이 나오고 어, 이 정도 나 각이 나오거든요 그래서 여기서 초반에 이제 중형 전차들 혹은 경전차를 초반에 압살할 수 있습니다 만약 스팟 됐을 경우에 여기서 보고 있다가 약간 저격 특이 포인트이죠 근데 북팀은 없어요 북팀은 이 시가지 쪽 뒤쪽 부분에 이쪽에 약간 언덕 배기계 같은 게 없어서 이런 단그 자신이 중앙 라인에 있는데 좌측과 우측 라인을 사격하는 저격 포인트가 없어요 북팀은 이게 좀 약간 남팀의 특이점이죠 그리고 남팀의 F0 쪽에 있는 이쪽 위치가 언덕 배기인데 이쪽을 이제 남팀이 주로 먹는데 여기 스프이 많아가지고 북팀 입장에서는 이 우측 라인을 밀기가 쉽지 않아요 스프를 끼고 남팀이 이제 여기 앞에 있는 적 사격을 하기 때문에 이렇게 사격을 하기 때문에 북팀 입장에서는 이쪽 라인을 밀기가 쉽지 않다라는 거 그래서 북팀은 보통 이 D9 쪽에서 최대한 여기서 라인전을 하다가 저기 밀고 들어오면 방어를 해야 되니까 싸우, 싸우다가 오히려 중앙 라인이 밀렸을 경우에 이제 방어하는 이 포인트가 되게 좋다라는 거고 남팀은 약간 이 저격 포인트를 이용해서 좌우측에 도움을 줄 수는 있지만은 어 약간 좀 전체적인 흐름으로 봤을 때는 북팀은 약간 끌어들여서 남팀은 싸잡먹고 역으로 밀고 역으로 밀 때는 지원사격을 상대적으로 덜 받으면서 안정적으로 라인을 밀수 있고 남팀의 경우에는 적베이스를 헤비라인이 이겨서 밀기가 좀 애매하고 초반에 좌측 라인을 갈 때도 그 뭐냐 이 통행세를 받으면서 그리고 우측 라인은 좀 강세지만 또 밀려고 하면은 밀기가 빡세고 그래서 전체적으로 종합적으로 보면은 남팀보다 북팀이 더 유리한 구도가 형성이 되는 맵 중에 하나입니다 그리고 여러가지 시가지의 실각들이 존재하기 때문에 이 건물이 많고 여러가지 포인트가 존재해서 이 맵이 되게 어려운게 초보들이 아무 생각 없이 게임하다 보면은 계속 쳐맞아 옆구리를 그래서 초보들은 되게 힘, 어려울 거예요 맵이 근데 지금 제가 설명한 이런 여러가지 각도와 이 특정 포인트를 잘 활용하는 연습을 많이 하다 보면은 실력이 많이 형성될 겁니다.